した通りですね、えー、インドから、えー、インドでのスタートアップをされているウペ、えー、シュシャーさんにお呼びいただきまして、えー、講演をあのしたいと思っております。えーまあ、彼とはですね、あの私、1年前に、えー、1年ちょっと前ぐらいにです、ね、実際にインドに行きまして、えーまあ、彼の,あの会社がどういうふうにやっているのかということを実際に見学をしていく機会がありました。でまあ、彼,らは彼はですね、あ,の、まあ、あんまりにも書いてますとですね、まあ、コンピューターサイエンスという教材を中心に、えー、インドの小学校、中学校に、えー、教材を提供していく、さらにそれを教えるための教員トレーニングのこととか、あとはアセスメントそれともこのパッケージで学校に提供しているというようなことをやられている会社です。で実際にインドに行ってみますと、まあ、それこそやっぱりあのすごく裕福な環境で子どもたちが取り組んでいる場所もありますけれども、本当にスラムのど真ん中にあるような学校とかでもすでも、彼の会社の教材が実際に使われていてです、ね、本当に週1回、コンピューターサイエンスを学校の授業の中でやっていて、それでみんながどんどんプログラミングしてプログラムを書いていくという現状を見まして、相当衝撃を受けましたあの、どんどんどんどんやっぱりインドの中ではです、ね、プログラミングをやっていきながら、新しい仕事の機会を見つけていったりだとか、新しいチャンスをどんどん見つけていこうという、すごいハングリーな精神で、どんどんどんどんそういうものを進めしている中で、本当にこれは日本は大丈夫なのかとか、そういうことを考えさせられる場面にものすごいたくさんである、そんなことがありました。そそれからその後ずっとディスカッションしながらですねもしかしたら一緒にあのもっといろんな国の方に,国にこういう教材を提供できる環境があるんじゃないかということも含めていろいろ考えてきましたまだあの具体的にそこまで動くところまでは本当に始まったばかりぐらいの段階ですけれどもただ彼の教材がですね決してこれはインドだけで動くものではなくて本当に世界中でもしかしたらこういう教材が必要とされてるんじゃないかと思えるほどすごく面白い教材があの彼らの中できているというのはコンピューターサイエンスは最近プログラミングという言葉でよく言われてますけれども、実はプログラミングだけではなくて、問題解決能力だとか、論的思考力だとか、いろんな観点が実は含まれているで。例えばコンピューターはこういうことが得意なので、ここはコンピューターに任せよう。でも、ここはコンピューターにできないから人間はこういうことをやるべきなんだというふうに考えてみると、どうやってコンピューターと人間のインタラクションを取りながら、で人間をもっといろんな人たちのインタラクションを取りながら、新しい問題解決をしていくのか、実はそういうスキルが彼の教材には。入ってるんですねでさらにこれは彼らはあのインド工科大の,あの研究成果をベースになってあのやっているというですね産学連携の、えー、成果の一つでもあるということもありますので非常に興味深い、まあ、要は大学で行われたビジあの研究がそれをビジネスにしてさらにそれをいろんな子どもたちに届けていくでさらにやっぱり彼らは学校にどんどん届けていくんですね。で学校に届けていっているということは、やっぱり学校だとか、州政府だとかもそうですし、先生ともすごい信頼関係を築いて、どんどんどんどんそれを広げようとしているということをやられています。今日はですね、あのもちろんそういう商品についてどういうことも、あのどういう商品なのかっていう、もちろん全体の方もあの紹介していただけるとともに、やはりスタートアップとして、やはりいろんな困難にぶつかっていくことはあったと思います。でその点を、まあ、もちろん、インドならではの問題もありますから、あるでしょうし、一般的にあの日本人もスタートアップしちゃったときに直面する問題とかもあるかもしれない、そういうところをです、ね、彼はどう乗り越えてきたのかということも含め、いろいろあの話をあのいろんな方面に広げていきながらです、ね、あの話してもらいたいと思っています。で一応私もあの、まあ、どこまでうまくできるかわからないですが、通訳役としてです、ね、あのあの日本語で発通訳をしていきたいと思いますので、あのぜひ。あのもしわからないところがあったら、いつもパッと遮、えー、って聞い,て聞いてください。それは、エデスントリースのプレゼンテーションをやっでは、あのルベシさんにぜひ、あのここからあのバトンタッチしたいと思いますので、ありがとうございます。
Made in China? No, I didn't. I So I'm here to speak on um, how to, I believe all of you are willing to start your own company. I'm here to share my experience on what not to do when you start a company. And uh, I'm also here to share the fact that, uh, you know, how did we overcome our failures? This is not about education technology, but after the presentation, I'll be very happy to discuss education technology and the opportunities. <laughs> Okay, so I'll begin the journey. Before that, I just want to understand how many of you are starting your own company and you're giving me a cheer. Okay. How many wants to start their own company? Mm -hmm. oh, interesting. So, I call myself a chicken entrepreneur. So, do you know who you So, you know. Company 
which focuses on developing high quality <coughs> content. We teach computer science to school students and we also have another product. We, we are catering to half a million students across 200 plus schools and government setups. We are starting with international presence in Middle East, in US and Japan and we are backed by strong VC funding. I am happy to share that Venice Holding is one of our strategic shareholders. Model is not 
the product or the final outcome, but the process you go through it. Because when you have an idea and you just have few notions about it, but when you actually start writing in detail, you develop much more clarity in what you are trying to do. So don't treat business model as an output, but as a process to build clarity.
to what you do. えっと、でその次としてよくある思い違いというのがその技術が全てを解決するといった考えでその新しい技術を作ってその技術が良ければ人が来る例えば e コマースのサイトあのそういった物流関係のサイトを作ればそこで一気にコマン長者になれるみたいなそういうことは決してなくてその具体的にそのビジネスで何が起こったのかでその一つの行うための装置としているレイヤーが存在するわけでそのレイヤーの一つとして技術があるわけで例えばモバイルアプリを開発していてあの E メールを送るためにモバイルアプリを開発しましたでそういう人がそれを使うのかって言ったら必ずしもそういうわけではなく Google の Google も例えばその G メールをアプリを作っているわけでその具体的に何を提供しているのかあのそのコンテンツといったあの中核となる何をっていったその提供しているバリューとは何,何,あの何ぞやっていったところの方が重要であることがあのその起業してきた中で思いついてました。So for example, if you, if you want to sell fish, I believe Japanese love seafood. Suppose you have a fish business, right? And you are、uh, expert in selling fish. That is your fundamental. Now if you add a layer of e-commerce, Of how to buy and sell fish online, it will become successful. But if you don't know how to sell fish and you just build an e commerce website, nothing will happen. So, your fundamentals are very, very important. For example, you are a grower. In the world, 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 you are a grower. っていうことを考えてでそこであのちゃんとしたサイトを作ってそこであのインターネットを通して魚を売り始めるといったところの成功方法はあるかもしれませんけど単にそのサイトを作って魚を売ろうとしても中核となる魚を売るっていったところのノウハウやそのそのちゃんとしたコンテンツその提供しているバリューがなければそのサイトを作るだけじゃ何も起こらないということです。Yet. <laughs> <laughs> okay. Job and startup can go hand in hand. No. People believe they will work in a company in free time, they will do something of their own and they will build a company. Never works. I've seen many entrepreneurs, many CEOs. If you want to start up, leave your job. If you have a backup, it doesn't work. <laughs> あの考えなんですけどこれはいろいろな人がそのあ、まあ、昼間はちゃんとした会社に通っていてでそこで仕事をやってで帰ってきて暇な時に週末とか時間をかけてそこでスタートアップを始めようといったところの考えはいろいろもうたくさんの人がそう思ってやってますけどこれはうまくいきませんもう 100% でぶち当たるような形でいかないともううまくいきません違う I love you. <laughs> Anyways, last assumption is that friends are your best partners and employees. Whenever you want to start up, you, you, you catch hold of a friend. Don't do that. You'll break friendships. Never start, advice, never start with your best friend. And if you start, make things very, very clear in a paper. So much shareholding. といったところはすごい重要です。ただし、そこからさらにあの例えば何,何か問題が発生したときにクレームが来た、電話が来たといったときには必ずその何が問題でどういったことが起きたのか、なんでそういった問題が発生したのか、解決はどうしたのか、全部メモること、記録をつけることによって次に生かすこと、これが最重要です。それをすることによってあの具体的にこれからどうやっていくのか。あのそしてそこからあのこういった条件にこう対応するっていったところ計画作りもできるようになりますディレイドレベニューアンキャッシュフローカッチエブリーレベニューウチューブランディオンリーカンプリートウェブリスタートウェブリーワン100ワン1000ワンミリオンノーイフィプランワン100ワンミリオン0.5 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
is the most important measurement you have to always have. It is the single most important measurement. で、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの
founder, when you start the company, you are founder, 10 employee, hire HR. Because as founders, you have a certain bias. You have a certain way of looking at things. Your employees will not look at the same things in the same way. And you also have to understand them, appreciate their working life. They have a life beyond your company. If you start looking at all the employees, because when you start, you are the admin, you are the HR, you are the accountant, you are everything. <coughs> but when you have 8 to 10 employees, hire a HR. Because you have to build a company culture, which has to be evolved, just not from your eyes. で、あの、人事の人が雇ってください。10人の会社、人事の人が必要です。なぜかと言ったら、あの、その会社を始めた人っていうのは、それなりの視点に なので、あの、会社の社風っていったものは成長するものでちゃんと育てなきゃ、それはできません。例えばその、その社員の人の生活っていうのはその会社に行って、会社が全てってわけではなく、帰った後にその家族やその私生活っていうのがあるんです。バ